একমাত্র ধর্ম দর্শন যা এভাবে ওপেনে মাইক লাগিয়ে আলোক সজ্জা করে দলমত নির্বিশেষে সবার সামনে বুক ফুলিয়ে বলা যায় কথা বলতে হবে ঠিক কি না পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম দর্শন যা ওপেনে একটা একটা খুলে বিশ্ব মানবতার সমস্যার সমাধান গুলো দেওয়া যায় কোরআন দিয়ে পৃথিবীতে কোন ধর্ম নাই কোন ধর্মীয় গ্রন্থ এভাবে নাই যা মানবতার সকল সেক্টরের সমাধান দিতে পারে এই জন্য কোরআন মাজিদ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের কথা বলে আর আমরাই তার স্লোগান দিই কিছু লোকেরা না বুঝে মুসলিম ধর্মটাকে অন্যান্য ধর্মের সাথে তালগুল পাকিয়ে ফেলে তারা মনে করে হিন্দু যেমন একটা ধর্ম বৌদ্ধ যেমন একটা ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম যেমন একটা ধর্ম ইসলাম ধর্ম ঠিক ওই রকম একটা ধর্ম এরকম মনে করে কিন্তু কথা দেখি ঠিক এরপরে তারা মনে করে হিন্দুদের যেমন বেদ আছে পুরাণ আছে মহাভারত আছে ইত্যাদি ধর্মীয় গ্রন্থ আছে খ্রিস্টানদের যেমন বাইবেল আছে বৌদ্ধদের যেমন ত্রিবিটক আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের মতো কোরআন শরীফটাকেও তারা মনে করেন কিন্তু আপনারা বলুন কোরআন মাজিদকে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো একটা বই পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে বিশ্ব শান্তির কোনো ফর্মুলা ব্যাপকভাবে দেওয়া নাই ব্যাপকভাবে তো দূরের কথা শাখা প্রশাখার শান্তির কোনো বর্ণনা বিশ্বের কোনো কিতাবে নাই যেমন উদাহরণ দিয়ে বলি কোরআন হচ্ছে আইনের কিতাব কোরআন আমালের কিতাব কোরআন পড়লে সব হয় কোরআন যদি কেউ তিলাবাদ করে অন্তর আলোকিত হয় কোরআন দিয়ে যদি কেউ আমল করে সমাজ আলোকিত হয়ে যায় কোরআন দিয়ে যদি বিচার ফয়সালা কার্যকর করা হয় ইনসাফ ভিত্তিক বিচার ফয়সালা কায়েম হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন হচ্ছে বিরাট একটা নিয়ামত একটা রহমত বিশ্ববাসীর জন্য শুধু মুসলমানদের জন্য নয় কোরআন মাজিদ আল্লাহ আপনি বলেন মানুষ যেন আমার ফাদলুন নিয়ে আমার করুণা নিয়ে আমার দয়া নিয়ে যেন মানুষটা খুশি হয়ে যায় এখানে ফাদলুন বলতে আল্লাহ সুবাহানুরানকে বুঝিয়েছেন আল্লাহ ইসলামকে বুঝিয়েছেন আল্লাহ পাক বুঝালেন এর মানব মন্ডলী হেনবি যে আপনি বিশ্বের মানুষকে বলে দেন তারা যেন আমার কোরআন নামক নিয়ামতটা হাতে পে ইসলাম নামক দৌলতটা কাছে পে তারা যেন তারা যেন খুশি হয়ে যায় পৃথিবীবাসী যত সম্পদ জমা করে সমস্ত সম্পদের চেয়ে কোরআন এবং ইসলাম হচ্ছে সবচেয়ে দামি সম্পদ স্টেজে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোরআনের পাখিগুলোর মাথায় পাখি প্রদান করা হয়েছে কি সম্মান তাদের কি শান কি মান কোরআনে আল্লাহ পাখের ওয়াদা আছে ইমানদার বান্দা যারা তাদেরকে এবং যাদেরকে কোরআন হাদিসের জ্ঞান দান করা হবে যারা আলেম হবে তাদের সম্মান তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেব আমি আল্লাহ কে সম্মান বাড়াবেন কে সম্মান বাড়াবেন সম্মান দেওয়ার মালিক তুমি ইজ্জত দেওয়ার মালিক তুমি আবার সম্মান সিনায় নেওয়ার মালিক তুমি ভাই রামা এই জন্য আল্লাহ পাক যদি কাউকে সম্মান দান করেন গোটা পৃথিবীবাসী মিলেও তাকে অসম্মানিত করতে পারে না আর 
আল্লাহ পাক যদি কাকে লাঞ্ছিত করতে চান অপমানিত করতে চান তাহলে ক্ষমতা দিয়ে টাকা দিয়ে প্রশাসন দিয়ে সেই ব্যক্তি মান সম্মান টিকিয়ে রাখতে পারে না জজ ডাব্লিউ বুশের ইতিহাস আপনাদের ভুলে যাওয়ার কথা নয় ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় জুতার বাড়ি খেয়েছে তার প্রশাসন তার ক্ষমতা তার ফোর্স তাকে রক্ষা করতে পারেনি চিল্লে বলুন ঠিক কি না বর্তমান সমাজে কিছু লোকেরা আলেমদের কেউ সম্মান করতে চেয়েছে খেলা হবে বলে তামাশা করেছে আলেমরা নীরব ভূমিকা পালন করেছেন সবর করেছেন ধৈর্য ধারণ করেছেন কিন্তু আসমান থেকে খেলোয়াড়ের ফয়সালা হয়েছে ঠিক কি না তার বিরুদ্ধে জুতার মিছিল হয়েছে এজন্য আপনাদের মনে রাখা উচিত আমি কার সমালোচনা করছি কার সম্মান নিয়ে আমি টানা হেসরা করছি কোরআনের পক্ষে যারা থাকবে তাদের ইজ্জত আপনি একা কেন বিশ্ববাসী মিলেও তার সম্মানকে এক চুল পরিমাণ কমাতে পারবে না যেহেতু সম্মানের মালিক কে লাফাক ইজ্জতের মালিক সম্মানের মালিক যাকে বেইজ্জত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তার সম্মান আল্লাহ পাক আকাশ চুম্বি করে দিয়েছেন যিনি বেইজ্জত করতে চেয়েছেন আল্লাহ পাক তাকে জুতার মালা পরিয়ে দিয়েছে এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে মোটা মাথায় চিন্তা করলে হবে না সমাজ থেকে ইব্রত হাসির করতে হবে জ্ঞানীরা প্রত্যেকটা কদমে কদমে শিক্ষা গ্রহণ করে যদি বলুন ঠিক কি না যে সমস্ত ইসলামের পক্ষে ছিলেন আছেন যারা কোরআনকে পক্ষে ধারণ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে তাদের হেরে যাওয়ার কোনো ভয় নাই তাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নাই ফর্মুলা তো আল্লাহর দেওয়া আল্লাহর ওয়াদা আছে কোরআনে দুনিয়াতে তাদের কোন ভয় নাই আখেরাতেও তাদেরকে ব্যথিত হওয়ার কোন কারণ নাই তাদের সকল দুশ্চিন্তা মুক্ত করে আমি জান্নাতের মেহমান বানিয়ে দেব যারা সন্তানদেরকে হাফেজ কোরআন বানিয়েছেন তারা ঠকে যাননি আপনি নিশ্চিন্তে বিছানায় ঘুমাতে পারবেন চরম ফেতনা ফাঁসাদের জামানায় আপনার সন্তানটা ইয়াবা খুরো হবে না গাজা খুরো হবে না নেশাগ্রস্ত হবে না আজকে রাজধানীর বুকে তাকিয়ে দেখুন বাংলাদেশের শহর উপশহর গুলোতে দিকে তাকিয়ে দেখুন ধনীর দুলাল যারা ধনীর দুলালি যারা রাজ কন্যা যারা তারা অধিকাংশ আজকে বিপদগামী হয়ে যাচ্ছে ড্রাগসে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে ইয়াবা খাচ্ছে সিসা পান করছে নাইট ক্লাবে যাচ্ছে চরিত্র ধ্বংস করে দিচ্ছে জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে সমাজ ধ্বংসের পায়ে তারা চালাচ্ছে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো গোটা বাংলাদেশের চিত্র মাদ্রাসার দিকে তাকায় দেখেন লক্ষ লক্ষ ছাত্র মাদ্রাসায় আছে একজন ছাত্র কই ইয়াবা কোন পাওয়া যায় না একজন ছাত্রকে গাজা খুর পাওয়া যায় না একজন ছাত্রকে সন্ত্রাস পাওয়া যায় না চান্দা বাস পাওয়া যায় না টেন্ডার বাস পাওয়া যায় না দাড়ি টুপি ওয়ালা রাস্তায় কোনো মানুষ দেখলে মানুষ ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় মাথা নত করে দেয় নিরাপদ আশ্রয় মনে করে রাতে রাধারে রাত দুটা বাজে তিনটা বাজে হঠাৎ করে রাস্তায় দাড়ি টুপি ছাড়া একজন লোক দেখলে মানুষের কলি যা আঁতকে উঠে ভয় পেয়ে যায় নাকি চোর কিনা ডাকাত কিনা ছিনতাই কারি কিনা গুন্ডা কিনা মাস্তান কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা জামা কি শেষ করে দেয় নাকি পক্ষান্তরে রাত দুটা বাজে তিনটা বাজে হঠাৎ করে রাতের আধারে যখন দেখে দাড়ি টুপি পরা কোনো ব্যক্তি হেরে যায় লোকটা মনে করে যাই হোক না কেন একজন ভালো মানুষের সন্ধান পেয়েছি এই সম্মান এই মহাব্বত 
এই মর্যাদা আল্লাহ পাক দ্বীনের পথের প্রতীকদেরকে দান করেছেন সুবাহান আল্লাহ বলবেন না আমি এই জন্য সব সময় বলি সামাজিক যত অবক্ষয় আছে যদি রোধ করতে হয় সমাজের যত প্রকার অন্যায় রয়েছে যদি অন্যায়কে মূল থেকে শেষ করে দিতে হয় তাহলে বুদ্ধিজীবীদের ফর্মুলা দিয়ে কাজ হবে না কোরআন এই ফর্মুলা গ্রহণ করতে হবে সমাজের মধ্যে ধর্ষণ একটা সামাজিক ব্যাধি মাদক একটা সামাজিক ব্যাধি সন্ত্রাস কর্মকাণ্ড একটা সামাজিক ব্যাধি সন্ত্রাস নাই দেশে আরো জোরে বলতে হবে নাই কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার মিডিয়ার চোখটাকে সন্ত্রাসী হিসেবে নারী এবং টুপিওয়ালাদের দিকে তাক করে রাখে মানুষ এখন সচেতন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন সব বুঝে ফেলে পাবলিক আর কত ধোকা দিবেন যদি বলেন ঠিক কি না গত বছর যশরের একটা ছেলেকে গ্রেফতার দেখানো হলো বলো সর্বনাশ হয়েছে বলে কি সর্বনাশ হয়েছে জঙ্গিবাদের আস্তানা পাওয়া গেছে কি আস্তানা কি পাওয়া গেল ঘরের মধ্যে ফাজাইলে আমল পাওয়া গেছে ফেরেশ তাদের জীবন কথা বই পাওয়া গেছে তার সিয়ের একটা বাংলা তর্জমা পাওয়া গেছে আর কি পাওয়া গেছে ঘরের মধ্যে একটা স্ক্রিন টাচ মোবাইল পাওয়া গেছে একটা কম্পিউটার পাওয়া গেছে দেশীয় অস্ত্র পাওয়া গেছে একটা বটি পাওয়া গেছে দেশীয় অস্ত্র কি বটি এই বটি না থাকার কারণে সন্ত্রাস হয়ে গেছে তাকে জঙ্গি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে পক্ষান্তরে পক্ষান্তরে ঢাকা শহরে এক প্রভাবশালী নেতার ছেলে নাম বললাম না অস্ত্র শস্য সহ ধরা পড়লো মিডিয়ার সামনে প্রচারিত হলো তার ঘরের মধ্যে পিস্তল পাওয়া গেল বিদেশি মদ পাওয়া গেল টর্চার সেল পাওয়া গেল ভূমি দখলের ইতিহাস পাওয়া গেল কত কিছু পাওয়া গেল মাস খানিক যেতে না যেতে উল্টা ব্রিফিং শোনা গেল যে পিস্তল যা দেখেছিলেন ওটা খেল না পিস্তল কি তামাশাই জাতির সাথে অস্ত্র শস্যে সজ্জিত বাহিনী পাওয়া গেল গুন্ডা মাস্টানদের কে এরা সন্ত্রাস হয় না জঙ্গিও হয় না ফাজাইলে আমল পাওয়া গেল ফেরেস্তাদের জীবন কথা পাওয়া গেল ফাজাইলে সাদাকাত পাওয়া গেল জিহাদি বই পাওয়া হয়ে গেল এই নাটক সাজানো হয়েছে জঙ্গিবাতে শব্দটা এই উপমহাদেশে চালু করা হয়েছে মুসলমানের কলিজা থেকে জিহাদ নামক চেতনাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য জিহাদ শব্দ শুনতেই চাই না অমুসলমান ভাইরা কোরআন মাজিদে নামাজ যেমন আল্লাহ পাকের হুকুম রোজা আল্লাহর হুকুম জাকাত আল্লাহর হুকুম জিহাদ আল্লাহ পাকের হুকুম 